大家好，我是罗宾，欢迎来到罗宾水族。你知道水族展的现场是如何布置的吗？今天跟着罗宾的脚步，一起到台中水族宠物新生活节的现场看看。这是罗宾与台湾精致水族发展协会成员，透过台中水族工会罗理事长的邀请，到台中参加水族展。一早，协会成员将所需的设备运至会场，准备开始布置。关于展场布置的方式，有的是现场布置，有的则是将已经布置好的造景鱼缸整个搬运过来。这次主题展区是以水景艺术为主轴，展示空间是由协会理事蔡玉田蔡大哥担当设计总监，其他成员则是配合展露各自专长的水族项目，以艺术的形态来呈现给观众朋友。会场的布置工程早在开展前两天就开始进行了。罗宾与台湾精致水族发展协会理事长曾王杰一早就南下台中与协会成员会合，开始一整天的布置作业。展场布置的工作总是很繁重，在设计总监的规划下，每个人都有专属的展示区域。协会成员在相互配合下，逐渐将工作完成。每个人的专业相互结合，透过现场操作将成果展现出来。罗宾也在合作中学到了不同领域高手的现场操作技巧。我想，这就是加入协会的好处之一，可以学到更多的水族知识，并同时吸收到水族各领域高手的经验传承。大伙一起工作，也能增进彼此的友情。透过分工合作，才能完成这种大型的水族展览活动。展场布置的工作真的很累的，忙了一整天，终于完成了，就等待明天开幕了。欢迎来到台中世贸宠物水族新生活节，等你啊！台中市泡宠物水族新生活节，完成开幕仪式后，就跟着罗宾一起来看看这次的水族艺术展区吧。啊，理事长阿杰，我们来为各位介绍一下我们这一缸鱼缸的设计好吗？这个鱼缸哦，我们是使用那个亚克力鱼缸来制作哈、哦，然后主要我们这个的布景是。配合这个孔雀鱼的生态哈，用一些比较阴性的水草做主要的装点，然后因为因为孔雀鱼它有很多的姿态嘛哈，然后我这一次的主题就是我拿我鱼场里面哈大概近五十种的孔雀鱼的品种来这一缸展示，我希望这一缸能够让让大社会大众知道说孔雀鱼其实它有很多种样貌。好，然后达到这个推广孔雀鱼的效益，然后大家可以看这个牌子吧。哈。那我们孔雀鱼的重点就是要推广台湾纯种的孔雀鱼到国际社会哈，然后我们会定期举办一些比赛。那如果大家对我们台湾的孔雀鱼的富裕有特特别的兴趣的话，可以一起来加入我们的行列。好，谢谢。Okay, 好，谢谢阿杰。好，我们接下来要来开始介绍一下这个是。罗宾跟那个小薛哈，正生水族一起合作的这一缸水藻造景，里面放的是我们那个人工繁殖的新品种，对，神仙鱼。那这次罗宾在这个设计部分的话，是以亚马逊的这个原生态的模拟来营造这些神仙鱼的栖息地，然后详细的神仙鱼的品种介绍，我们请小薛来为我们介绍一下。好，大家好，这些神仙鱼有没有？哦，都是属于用野生型的下去做改良的东西。那我们用野生型去改良，就是仿说我们要达到像野鸭或者是野型的野生那种的体型跟体态。所以说，我们为了达到这样的效果，所以我们这次决定跟罗宾哥一起合作造景这个水草。所以以后有需要神仙鱼造景的、仿野生的，就是找罗宾哥。素材你看，他现场就直接做起来了。对不对？所以代表他有一定的实力，对不对？所以造景要找罗宾哥，阿、啊、宇要来找我，就这么简单。那我们先介绍一下这次本次的神仙鱼有放哪些。好，以这次来讲的话，是一般比较市面上常见的，人家俗俗称的马卡普红贝，也是所谓的红贝埃及。可是这个我们是一带有做过改良，所以它的尾线其实有不一样。可是现在你是看不到，因为这是第一代，所以它的明显度比较没有那么明显。那你像后面的，哦，后面的有有些的野生，哦，野生型的，它会喷点，喷点型这种是一种野生的，像是斯卡，它的表现，那嘴巴会翘，那上下起它鳍形会很挺，那只是说这次南美南美的造型可能让它太适应了。
让他整个野性大发，所以他鱼只一下去之后，隔天就打到他们的鱼都掉了。不过这样的话，代表这次的环境跟造景非常适合它的原生的环境。那你像后面的，你像后面我看一下、喔，后面的，好，你像后面拿的这一只有没有？这只是属于二代的，它二代是以巴巴西的那个圣塔伊莎贝尔所打入的，就是左后方那一只，它尾巴。它会很明显的红辐射状，红辐射状这也是野生的巴西圣塔伊莎贝尔它的它的特征，就是它红辐射状。那像这个喷点的，哦，喷点的，这个都属于像是斯卡型的野生的斯卡型的。那本次我们这边放的至少有两种到三种不同的品种，只是说我把它混在一起。那有些比较小只，所以它的特征还没完全出来。啊，如果说后续有什么问题，嗯，也可以问罗宾哥，或者是问我都行。好，那我们谢谢小薛为我们介绍哈。好，我们接下来到了另外一个展示的水草缸，这个是由小薛和西哥一起合作的这个大红袍的神仙，请他们为我们介绍一下。好，那这次呢，我们小薛啊，正生水族跟我们合作啊，跟我们一双水合作，我们设计这个亚马逊的水体缸，那主要就是以亚马逊的风格哦，看到我们使用了一些树藤的素材。哦，还有沉木的造景，然后搭配一些啊，比较是南美风的这种水草哈，然后做出来一个造景，然后搭配它这个，因为是属于红色系的大红袍神仙，所以我们背景啊完全用绿色的啊，两个相互啊衬托出来，就可以达到这种啊衬映衬的效果。这是感谢我们易创水族的 C 哥来做我们这个为我们这个红色系列的造景做一个搭配，非常的衬托。这个红色跟绿色的色泽对比，那我们本次所展的神仙鱼是像这种黑色眼睛是属于大红袍神仙鱼，它色泽度，呃，等它大一点的时候，它的色泽度会比较深红。那由于因为在展场的关系，鱼之紧迫跟水质的关系，有可能会导致它色泽稍微退了一点，不然原本的色泽会更加的鲜艳。那像另外一种是属于白纸的神仙鱼，那白纸这种是经过三四年，我们用用了不同的基因方式，把大红袍基因打入白纸的基因，那它色泽度会整个补满，补到剩下最后的肚子都会补满，补到红。那也是因为这次的水质的关系，它会有点退，可是这个退的话，我们可以透过呃喂食东西，就是它退的颜色没没错，可是它退到差不多像这样子就退的差不多了。那你再给它补充一些营养源，给它继续喂食下去，它色泽度就会慢慢的再回再度回来。所以饲养这些红色神仙也不会说因为水质啊或者是环境啊就就难养，不会有这个问题。对啊，如果相关的一样神仙鱼或者水草的问题，哦，神仙鱼的部分可以问我，那水草的部分可以问看看。像西哥啊，设计这种东西啊，他对这种东西的概念非常好，有机会都可以问看易创水族的西哥。那。我的介绍到此结束，谢谢。Okay, 好，谢谢小薛。好，那另外一个鱼缸呢，是我们的原创鱼缸。那想到水族造景啊，其实有很多种流派。那我觉得像我们台湾呢、啊，也应该走出自己的创意。所以，我们今天设计这个彩虹梯田，然以巴烟水梯田为发想，然后搭配不同种的水草，然后做出一个啊非常漂亮的水草景观。那这种搭配方式。我觉得是台湾要有一个我们自己的 style， 哎，超越日本这样子，哎，这就是我们今天的做这个介绍。然后里面我们搭配的鱼种是我们孔雀界的人气品种——全红白纸燕尾。那我们可以看到它的尾巴，哦，是有点像啊这个啊流星般的这种尾巴，哈、啊，这就是我们的燕尾基因。啊，这鱼比较难培育，那也不好饲养，啊，所以能够养到这一整缸这么多一起展出，是比较难能可贵的事情。啊，这个是我们的人气品种。全红白纸燕尾。好，那介绍完这缸之后，我们来看一下，我们还有一个很有趣的招潮野趣原生缸。好，这个是由我们啊会员林义川大哥啊他提供的这个展示的鱼缸。那可以看到我们仿了一个比较海边的造景，然后透过一些啊原生缸的布置啊，让这个招潮蟹的饲养啊成为可能。好，那我们的招潮蟹是很可爱啊，在我们滩地都很常见啊，嗯、抓一只起来。可以看到它有一个大螯，嘿，跟小螯。大螯是用来防御跟求偶用的，好，那小螯是用来进食的，好，是我们的滩地河口都很常见。好，我们今天展出的是啊青白以及湖边招潮蟹，好，两种。
好，其实它很好养哦，我们也有开发专用的饲料来喂食哈，可以在我们的家庭来做饲养。好，这个就是我们的招潮野趣缸，非常可爱的鱼缸。好，我们谢谢西哥，我们介绍，好，谢谢大家。好，我们接下来看一下另外一缸水晶虾。也就是我们那个协会的成员军艺五九水族的军艺，那我们请军艺来为我们介绍。OK， 那我是五九水族的军艺，那今天我来介绍一下我们这次展览的这个鱼缸。我们这个鱼缸作品叫做漫步，那我们里面主要就是以迷你牛毛毡搭配我们、呃、我们经典的红白水晶虾。啊，我们红白水晶虾都是自己繁殖培养的，所以你可以看到色泽啊跟。而体态啊，都有都是特别的鲜明以及标准。那你可以近看一点的话，你还可以看到它们其实都在，呃，水草之间嬉戏，就很像在草原上漫步的那种意象。这是我们这一次为这件作品所要表达的一个概念。我们谢谢君弟为我们介绍，谢谢，谢谢，谢谢。来，我们接下来来到了这一区，就是我们整个会展的主景，充满艺术感的水景布置。然后我们这个设计者是我们的协会的理事蔡玉贤蔡大哥。那我们请蔡大哥来为我们介绍一下他这次设计的整个理念规划是怎么样。蔡大哥，麻烦你了。哎，这次的大会主题就是“宠物水族新生活节”嘛。哎，啊，所以新生活把它用到家里面的氛围里面。哎啊，所以我们这次很特别，把这个榻榻米哈，还有一一些家里面的氛围，把它营造出来。好，另外我这一次的设计有一点，就是有点强调那个艺术性。好，一般水族哈，可能都跟艺术沾不了边。哦，实际上水族也是一个艺术哈，最能表现的一种材料哈。OK， 好，我们谢谢蔡大哥。好，那我们请蔡大哥帮我们导览一下。OK， 好，这一次哈用的大部分都是小品哈，小小的哦，不是很大哦。一般啊，这个为什么用？小小的，就是说，我们现在宠宠物新生活嘛，小小的很容易入手入门，好，而且这个东西好可以摆在家里面任何角落，好，你甚至也不用再另外放其他的那些配备，好，所以我现在用个九宫格的一个方式哈来呈现，啊，里面有斗鱼哈，有虾子，然后有剩些一些一些摆置哈，水草，好，都是可以把它营造成一个家里面的一个亮点。OK， 好，这一次哈一个。重点就是这个池子哈，那这个池子我们主要就是类似用装置艺术的手法哈，把水族哈，把它的一些元素哈，把它加到这个这个整个这个作品里面。这个就是这一次大会的一个主题哈，好，那我们也是等于把把这个水草当成艺术品一样的一个手法，把它呈现出来。好，啊，另外这边这个也是一个主题哈。就是比较差级、差级的的一个一个美学一个概念所呈现出来的哈，那所用的材料都是一些很素雅的东西，好，像这个风风花木啊，哈，还有一些一些很不起眼的一些植物哦，但是它整个组合起来哈，就会呈现一种生命力，然后很有张力，好像这一颗，哦，这一颗只是个蔺草而已，好，但它在这个空间里面，它反而很有张力，把整个从空间的那个感觉哈，都可以可以。撑撑得起来哦，这个虽然它只是一个一个蔺草哈，可能它的张力不会输给一盆鲜花，好、哦、啊，所以这个是一个比较特别的一个呈现，好，哦、好，哎 ，OK， 好，那我们谢谢蔡大哥，谢谢。哇，小学，你今天变成学生了哎，小学生，對你这缸是什么鱼缸？这缸是神仙鱼缸，神仙鱼的鱼缸是，这是你养的吗？对啊。这么棒、啊啊，那这个景是谁造的？哦，罗宾水族，罗宾哥造的。<笑>这个造景就是宝宝的妈妈写手稿的，不简单的，漂亮吧？哦、想要吗？是，叫爸爸妈妈花钱。OK， 好。十分钟就行。我们来看看这个鱼到底有什么。三色鱼不是吸金，让你的对话，妈妈这个东西好养吗？